amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video, sempre sezione tappeti erbosi. E, eh, vedete la giornata, ha smesso un attimino di piovere. E, come avete visto, tutta l'Italia più o meno è stata colpita da questa perturbazione. Eh, abbiamo sentito anche i disastri eh, in Emilia Romagna e non solo. Sono vicino anche a tutti gli amici romagnoli, insomma, chi mi segue che è stato colpito da questa brutta eh, alluvione, eh, purtroppo colpa dell'uomo, perché si tratta appunto del cambiamento climatico e non altro. Eh, anche qua in Sardegna sta piovendo un po' meno, eh, però ne sta facendo veramente tanta e veramente sembra inverno, temperature addirittura che sono scese. Eh, siamo a 14 gradi una cosa allucinante ritornando a noi eh, se vi ricordate prima della posa avevo dato un prodotto eh, che vi avevo fatto vedere eh, col carrellino spandi con cime l'avevo distribuito su tutto il terreno dove avrei posato il prato eh, vi avevo dato giusto un anticipo e oggi lo andiamo a vedere in dettaglio sto parlando di Leo Zeo Tarf di Tempo Verde eh, questo prodotto è precisamente un ammendante, non è un concime. Difatti vi ho detto la concimazione poi la vedremo dopo. Quindi è un ristrutturante del suolo. Cosa vuol dire? Semplicemente serve per migliorare la struttura del suolo. Laddove ci fossero terreni pesanti, magari anche terreni molto argillosi, eh, terreni dove eh, lo scambio cationico è ridotto, ehm, questo aiuterebbe tantissimo infatti è un prodotto che contiene leonardite e zeolite che sono dei composti minerali la zeolite è una sorta di alluminio silicato si sviluppa in natura ehm, con la lava vulcanica e l'acqua di mare poi non entriamo in dettaglio e la leonardite invece lo stesso esiste da milioni e milioni di anni perché si è appunto eh, formata eh, milioni di anni fa è una sorta di lignite che si è ossidata e si è umificata in questi milioni di anni e quindi queste sostanze sono molto utili eh, perché entrambe hanno un'alta capacità di scambio cationico non entro in dettaglio nella chimica eh, perché è anche una cosa molto complessa da spiegarvi però immaginatevi che il terreno eh, mette a disposizione queste sostanze nutritive eh, quindi eh, anche i concimi che poi noi andiamo a dare ma già il terreno eh, li ha appunto eh, potassio, magnesio, eh, fosforo eccetera eccetera azoto e quindi grazie a queste eh, minerali qua, queste sostanze qua questo scambio avviene in modo un po' più eh, semplice mettiamola così, viene migliorato questo parametro poi si può anche misurare facendo delle analisi appunto chimiche e grazie a queste analisi possiamo vedere la capacità di scambio cationico che abbiamo tra il terreno e poi le nostre piante eh, ci sono terreni ad esempio che hanno bassissima capacità e quindi spesso quando andiamo a dare dei concimi queste piante non riescono ad assorbire eh, le sostanze nutritive. Grazie invece a questo prodotto, quindi questo ammendante, dato nel terreno, miglioriamo la capacità appunto di scambio cationico. Ho cercato di rendervela un po' più semplice, che è una cosa un po' complessa. Poi la chimica non è stato mai il mio forte. Questo prodotto l'ho distribuito su tutto il terreno, eh, anche perché questo terreno l'ho abbandonato eh, da molto prima eh, appunto di diserbare la festucca quindi è stato, non è stato più concimato eh, sicuramente le sostanze nutritive erano ancora presenti eh, però per migliorare la radicazione anche delle zolle eh, ne ho approfittato e l'ho distribuito ha una granulometria molto molto piccola ve la faccio anche vedere guardate non so se riuscite a vedere ma sembra sabbia e di fatti la possiamo ammendare al terreno in nuove realizzazioni eh, la possiamo utilizzare per fare i top dressing quando facciamo le carotature anche i verticat eh, quindi la utilizzerò anche nel green essendo appunto un terreno molto sabbioso questa male non farà anzi aiuterà proprio perché la sabbia generalmente 
tende a dilavare quando poi ci sono le irrigazioni, a portare giù gli elementi nutritivi e a non trattenerli perché non ci sono le argille. Essendo molto porosa, eh, spesso quando si concima, l'effetto del concime non ha quella durata, a seconda ovviamente del concime che andiamo ad utilizzare. Eh, se parliamo poi di un concime come eh, quello che vi ho fatto vedere la scorsa volta, allora lì è già diverso, va bene anche in terreni sabbiosi. Lo possiamo mischiare anche alla sabbia silicea eh, e fare top dressing. Ma anche su tappeti erbosi già insediati alla dose di 100-200 grammi per metro quadro. Sacco da 25 kg, eh, sotto in descrizione vi metto tutte le caratteristiche eh, tecniche. Vi metto anche il sito dove poterlo acquistare se, se lo volete comprare. Questo video era appunto per specificare il prodotto che ho utilizzato durante la posa. Perché il video eh, della posa della Bermuda era dedicato esclusivamente a quello. E poi volevo integrarvi appunto i prodotti che ho utilizzato. Quindi spero comunque vi sia piaciuto. Se avete domande scrivete sempre qua sotto, cercherò di rispondere a tutti. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, poi se volete pagina Facebook, Instagram, Greenhouse Italia e vi aspetto con un prossimo video. Ciao!